Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in wa la'udwan ala zalimin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yamidin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabi ummiyi Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim taslima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kullamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu almullah Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul ukhdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah lana khulubana fi talabil almi wa razukhna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wa al-nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin Allahumma faqihna fi al-din wa alimna ta'wil Allahumma harimna lazata ma'asatik wa razuna lazata ta'atik Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa hasni ibadatik Allahumma barikna fi sya'bana wa balikna Ramadhan Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman Ya hafiz, ya mujib, qallisna minal wabak Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Walhamdulillah rabbil alamin, amma ba' Muslimin, muslimah hadirin hadirat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kehadap Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia pada ketika dan juga waktu yang mulia Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita Untuk sama-sama merebut Peluang menonton ilmu Dalam ruang masa di antara waktu maghrib dan insya' ini Alhamdulillah Allah pilih kita, tetapkan hati kita Untuk sentiasa istiqomah Duduk dalam majlis ilmu Dan tak semua orang terpilih untuk mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini yakni anugerah ilmu kerana dengan ilmu lah seseorang itu mampu untuk melakukan amal ibadahnya dengan sempurna tanpa ilmu amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan ada cacat celanya dan kekurangannya dan boleh jadi menjejaskan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini di hujung-hujung Syaban ini sebelum kita melangkah masuk ke bulan Ramadan yang mulia mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan mudah-mudahan kita dapat melakukan amal ibadah yang sempurna pada bulan Ramadan. Yang, yang sudah pasti semuanya itu Tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu pengetahuan Yang kita pelajari Yang kita tuntut Sepanjang hidup, sepanjang hayat kita Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung Kitab Bidayatul Hidayah Yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali Rahimallahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumi fiddaraini amin Iaitu pada bahagian yang kedua Muka surat 102 Bagian yang kedua itu Berkenaan cara-cara meninggalkan maksiat Cara-cara meninggalkan maksiat Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zali sebelum ini Bahawa agama ini Yang ini agama Islam ini Terdiri daripada dua bahagian Dua bahagian yang besar Iaitu yang pertama Bahagian yang pertama iaitu meninggalkan maksiat wa imma maksiat yang zahir ataupun maksiat yang batin dan bahagian yang kedua daripada agama Islam ini iaitu mengerjakan ketaatan mengerjakan segala segala ketaatan bahagian yang kedua iaitu mengerjakan ketaatan ni Imam Ghazali telah jelaskan daripada bab yang pertama sampailah bab yang ke-14 iaitu berkenaan dengan puasa ha, sementara bahagian yang kedua ini bahagian yang pertama itu dijelaskan kemudian oleh oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa bahagian yang kedua, bahagian yang pertama meninggalkan maksiat itu dijelaskan kemudian. Dan kenapa didahulukan bahagian yang kedua yakni mengerjakan ketaatan. Kerana apa? Kerana meninggalkan maksiat itu lebih berat, lebih susah, lebih payah daripada semata-mata mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah didahulukan perkara yang mudah 
berbanding perkara yang susah yang ini meninggalkan maksiat <coughs> kerana meninggalkan maksiat dia tu pahalanya jauh lebih besar daripada mengerjakan ketaatan kerana kerana susah nak meninggalkan maksiat itu perjuangannya terlalu besar nak meninggalkan maksiat ini perjuangannya terlalu besar kalau nak buat ibadat itu perjuangannya sudah besar apa tak lagi nak meninggalkan maksiat memerlukan ha, mujahadah yang lebih besar jauh lagi daripada mengerjakan ketaatan kerana mengerjakan taat itu mudah dibuat oleh semua orang maknanya harta anak-anak pun boleh buat perkara yang taat ini mudah nak dibuat sama ada oleh orang yang ada ilmu ataupun orang yang jahil benda taat ni boleh buat mudah sangat nak bu nak buat ha, benda yang bersifat ketaatan ni sedangkan nak meninggalkan maksiat ni, ni adalah perkara yang susah tidak semua orang boleh boleh meninggalkan maksiat melainkan orang-orang yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu taala orang ini saja yang benar-benar boleh meninggalkan mak maksiat oleh kerana itulah Imam Azali menyebutkan meninggalkan maksiat ini hanya boleh mampu dilakukan oleh para siddiqin yakni orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana nak meninggalkan maksiat ini adalah perkara yang sangat-sangat susah berbanding nak buat semata-mata taat. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi al-muhajiru man hajara su'a wal wal mujahidu man jahada hawahu. Artinya orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya ialah Orang yang berhijrah daripada kejahatan Yang ini meninggalkan kejahatan Meninggalkan maksiat Meninggalkan perkara yang sia-sia Ini sebenar-benar orang yang berhijrah Dan mujahid Ataupun pejuang Orang yang berjuang yang sebenarnya Ialah orang yang memerangi hawa nafsunya Ini disebut orang yang berjuang Oleh kerana itu dah disebut Jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu Jihad perang mengangkat senjata itu adalah jihad yang kecil berbanding jihad melawan hawa nafsu. Oleh kerana itu dalam hadis disebutkan raja'na min jihad min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang besar. Kerana nak mengendalikan hawa nafsu ni bukan sesuatu perkara yang yang mudah. Mengambil masa bertahun-tahun ha, Nak mengawal hawa, naf, nak hawa nafsu Nak mengendalikan hawa, hawa nafsu itu Oleh kerana itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Al-mujahidu man jahada nafsahu Mujahid Orang yang berjuang itu adalah orang yang berjihad Melawan hawa nafsunya Tidak mengikut kehendak hawa nafsunya Ini orang yang orang yang berjihad ha, Ini jihad yang besar, jihad yang agung Jadi jihad melawan hawa nafsu ini mengekang hawa nafsu ini yang jahat iaitu nafs nafsul ammarah nafsul ammarah kerana nafsu ammarah ini adalah nafsu yang sering mendorong seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang yang jahat yang maksiat Ha, jadi sekiranya seseorang tidak mampu melawan kehendak nafsu Maka seseorang itu akan mudah untuk terjebak dalam perkara-perkara maksiat Apa sahaja maksiat yang melibatkan maksiat yang zahir ataupun yang yang batin Puncanya adalah kerana, kerana lemah seseorang itu terhadap terhadap nafsunya Oleh kerana itulah di sini Mazali nak menjelaskan Bagaimana cara-cara nak meninggalkan maksiat iaitu nak melawan kehendak hawa hawa nafsu. Dan nak mengekang hawa nafsu. Nafsu ni tak boleh dibuang 100% kerana ada keperluan-keperluannya. Ha, maka dengan disebut, maka dengan itu disebut mengekang hawa nafsu. Maknanya 
kehendak nafsu pada perkara yang maksiat itu di dikekang sementara kehendak-kehendak yang menjurus ke arah yang baik itu di ha, dibenarkan fasal yang pertama cara meninggalkan maksiat yang zahir yakni maksiat yang zahir ini adalah maksiat yang melibatkan anggota tubuh tubuh badan seseorang Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkannya kepadamu dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu Jadi dalam erti kata yang lain Al-Ghazali nak sebutkan di sini orang yang melakukan maksiat ialah orang yang melakukan maksiat itu menggunakan anggota badan dia anggota tubuh badan dia sedangkan anggota tubuh badan dia ini merupakan nikmat pemberian Allah Ta'ala merupakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk dijaga, untuk dipelihara untuk dia buat ketaatan bukan untuk dia berbuat maksiat maka dengan itu orang yang menggunakan anggota tubuh badan dia sewenang-wenangnya untuk berbuat maksiat bermakna orang ini ingkar nikmat pemberian Allah Taala. Orang ini khianat amanah yang Allah Taala berikan kepadanya. Karena apa yang Allah beri itu untuk membuat ketaatan bukan untuk membuat maksiat dan sebagainya. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkannya. Jadi apabila seseorang guna anggota tubuh badan dia, tangan, kaki dan sebagainya untuk berbuat maksiat, bermakna dia sudah sudah menyalahgunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan mengkhianati amanah yang diberikan. Apa yang Allah Taala beri itu adalah pinjaman. Itu merupakan satu amanah yang mesti dijaga dengan baik. Maka dengan sebab itu tidak boleh melakukan menggunakan anggota untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Jadi anggota tubuh badan manusia itu ibarat rakyat. Ibarat rakyat. Maka hendaklah engkau berfikir baik-baiknya. Bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Jadi seseorang bertanggungjawab terhadap anggota tubuh badannya seumpama anggota tubuh badannya itu adalah rakyat yang yang mesti dijaga, yang wajib dijaga dengan baik dengan sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Maka kamu semua adalah pengembala, yakni pemimpin. Kamu semua ini adalah anak Adam, adalah manusia. Jadi semua manusia ini adalah pemimpin, adalah pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin dan kamu semua, yakni manusia itu akan ditanya. Akan ditanya fi yaumil qiyamah di hari kiamat nanti tentang pengembalaannya tentang kepimpinannya tentang rakyat-rakyat yang di, dipimpinnya yakni kalau seseorang akan ditanya tentang anggota tubuh badannya ke mana dibawa anggota tubuh badannya tu ke arah taat ataupun ke arah maksiat semuanya itu akan ditanya hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jadi tanggungjawab seseorang individu adalah menjaga anggota tubuh badannya supaya tidak berbuat maksiat berbuat maksiat apa yang Allah Ta'ala benci dan ketahuilah olehmu bahawasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Jadi di akhirat nanti 
Ketika semua manusia berada di padang masyar Anggota tubuh badan itu akan menjadi saksi Atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika di, di dunia Dan anggota tu, tubuh badan itu akan menuturkan perkataan yang lancar dan terang Pada ketika itu mulut dikunci Lidah terkunci Tak boleh nak cakap apa-apa Jadi yang memberitahu perbuatan seseorang itu adalah anggota tubuh badan dia Tangan akan bagi tahu apa yang dia buat Kaki akan bagi tahu apa yang dia buat dan sebagainya Mata akan bagi tahu apa yang dilihat dan sebagainya Anggotamu akan membongkar segala rahsiamu Di hadapan perhimpunan agung di Padang Masyar Jadi apa yang anggota tubuh badan buat Akan akan diberitahu Segala rahsianya akan di, dibongkarkan Tak ada satu pun yang terlepas Ketika mana berada di Padang Masyar Daripada sekecil-kecil perkara Sampailah sebesar-besar perkara Semuanya di, didedahkan Fail-fail maksiatnya tu di, dibuka Didedahkan satu persatu Dengan terperinci Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman Yawma tashadu alaihim Al-sinatuhum Wa aidihim wa arjuluhum Bimakan wa ya'malun Dalam surah An-Nur ayat 24 Allah Ta'ala menyebutkan Pada hari kiamat akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu Lidah akan Oleh segala lidahmu Tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat Di dunia dahulu Dan lagi Allah Ta'ala berfirman Al-yaw manakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aidihim Wa tashadu arjuluhum bimakanu yaksibun Surah Yasin ayat 65 Pada hari ini, yakni hari kiamat kami yakni Allah akan kunci mulut-mulut mereka Dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka Dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka Terhadap apa-apa yang mereka telah perbuat Yakni di dunia dahulu Maknanya ketika ini mulut tak mampu nak berbicara Tak mampu nak berbicara ini Sama ada memang dikunci tak boleh nak cakap Ataupun Memang tak boleh nak cakap, tak boleh nak berdalih Tak boleh nak bagi alasan lagi Sebab apa yang didedahkan itu memang jelas, nyata, terang Dah tak boleh nak bagi alasan lagi Dah tak boleh nak lawan hujah lagi Apa yang dinyatakan itu sangat-sangat benar ha, Maka mulut pun ter, terkunci, tak boleh nak cakap apa-apa Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu Oleh kerana itulah Seluruh anggota ni Mesti dijaga dengan baik Sedaya upaya Dijaga dengan baik Khususnya anggotamu yang tujuh Khususnya anggota yang tujuh Nanti akan diceritakan di, di satu pukul satu Anggota yang tujuh tu Bagaimana cara nak Mengekang maksiat yang melibatkan tujuh anggota tu Kenapa tujuh anggota ni mesti dijaga dengan baik kerana pintu neraka itu tujuh pula Pintu neraka itu ada tujuh Ada tu, ada tujuh Dan telah ditentukan setiap pintu itu Yang ini setiap pintu neraka itu Untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat Dengan salah satu di antara tujuh anggota badan Iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki Maknanya setiap pintu itu mewakili Sama ada mata, mewakili telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki ha, Itu tujuh, tujuh pintu neraka itu mewakili tujuh anggota Apa tujuh anggota, apa tujuh, tujuh pintu neraka itu Iaitu yang pertama adalah neraka jahannam Neraka jah, jahannam Kemudian neraka lahza neraka lahza kemudian juga neraka yang disebut al-hutamah kemudian neraka yang disebut as-sa'ir kemudian juga ada neraka yang disebut saqar 
Kemudian ada neraka yang disebut Al-Jahim Kemudian yang ketujuh adalah Al-Hawiyah Neraka yang namanya Al-Hawiyah Apa dalilnya tujuh-tujuh neraka ni? Dalilnya antaranya disebutkan dalam hadis Li jahannama sab'atu abwabin Li jahannama sab'atu abwabin Bagi neraka itu ada tujuh pintu Ada tu, tujuh tujuh pintu ha, Tujuh pintu yang disebutkan tadi itulah Jadi neraka itu ada tujuh Sementara surga itu ada lapan Surga itu adalah lapan pintu Kenapa neraka itu ada tujuh pintu Surga itu ada lapan pintu Ini kerana besarnya rahmat Allah SWT ter terhadap hambanya Diberikan lapan pintu surga Berbanding tujuh pintu neraka Tetapi nak masuk neraka tu sangat mudah, nak masuk syurga tu agak agak susah. Nah ini dikira tujuh pintu neraka, lapan pintu pintu syurga. Oleh kerana itu setiap lepas daripada solat kita akan baca apa zikir apa Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar dianjurkan baca sebagaimana dalam hadis iaitu baca tujuh kali. Kerana tujuh kali bacaan itu mudah-mudahan terhindar daripada tujuh pintu neraka itu. Ha, khususnya waktu maghrib dan juga waktu subuh. Disebutkan dalam hadis baca tujuh kali. Ha, ba'da maghrib dan juga ba'da subhi baca tujuh kali sementara waktu-waktu yang lain waktu zuhur ke waktu asar ke waktu insya' hanya baca tiga kali saja hanya baca tiga kali sahaja sementara asar asar tu dia ada dua pilihan sama ada baca tiga ataupun baca tujuh juga tapi tidak diberatkan untuk baca tujuh sebagaimana maghrib dan juga insya' uh, maghrib dan juga subuh Maghrib dan subuh tu khusus untuk dibaca tujuh kali tujuh kali tidak lebih dan juga tidak kurang. Karena itu yang disebutkan dalam dalam hadis. Ha, itu sebab dia dibacakan tujuh tujuh kali. <tuh> Anggota yang pertama kata Imam Al Ghazali iaitu menjaga mata, menjaga mata. Khususnya bagi orang yang ada nikmat penglihatan Ada nikmat penglihatan Orang buta selamat lah Orang buta selah, selamat ha, Kalau dia buta dia, dia selamat Tapi dalam selamat selamat dia, dia ada juga rugi dia Apa ruginya? Dia tak boleh pandang Perkara-perkara yang nikmat, contohnya mushaf ha, Mushaf Quran, nak baca tak boleh pandang, mata buta Ha, kurang ya kat situ Tapi lebihnya Dia terpelihara mata dia daripada melihat Kera-kera yang maksiat Berbanding orang yang melihat ha, Tapi kalau orang yang melihat Dia jaga ha, Dia lebih lagi Dia dapat lebih daripada orang yang Yang tak Yang apa nama Yang tidak ada penglihatan tadi Maka sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala Untuk engkau dapat melihat Mata diciptakan oleh Allah Ta'ala itu Untuk manusia dapat melihat Segala sesuatu Maknanya melihat segala sesuatu ni yang zahir lah Yang batin tak boleh lihat Yang zahir saja. Sehingga engkau dapat menggunakannya Dalam menunaikan segala hajatmu jadi Allah bagi mata tu untuk melihat, untuk manusia melihat, untuk dapat menggunakan mata itu ketika menunaikan segala hajat, hajat-hajat yang dibenarkan oleh oleh syarak. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban. Mana melihat segala ajaib ciptaan Allah Taala dan melihat keindahan 
ciptaan langit dan bumi ha, dan segala apa yang Allah Ta'ala jadikan wama bainahuma antara langit dan bumi itu dapat dilihat disaksikan oleh pandangan mata yang zahir sehingga kau dapat mengambil iktibar daripadanya bila lihat lihat dengan mengambil iktibar bukan saja-saja lihat saja ha. oleh kerana itu kalau pergi berjalan, pergi melancung ke mana-mana jangan sekadar tengok saja tapi mengambil iktibar ha. menggunakan mata itu melihat segala yang Allah Ta'ala jadikan untuk diambil iktibar untuk diambil pengajaran maka peliharalah matamu daripada empat perkara oleh kerana itulah wajib dijaga mata itu daripada empat perkara sama ada lelaki ataupun perempuan hendaklah dijaga matanya itu daripada empat perkara yang pertama melihat perempuan yang bukan mahram maknanya kalau orang lelaki tidak melihat perempuan yang bukan mahramnya begitu ialah juga orang perempuan tidak melihat lelaki yang bukan mahramnya kemudian kecuali kecuali ada hajat lah contoh hajatnya apa? hajatnya nak bertunang mesti melihat pasangan dia ha, ketika itu itu dibenarkan contoh sebagai contoh lain daripada itu lain daripada yang dibenarkan tak boleh melihat yang bukan mahramnya kemudian yang kedua melihat gambar-gambar yang lucah yang membangkitkan syahwat ha, juga dijaga pandangan mata itu sama ada lelaki ataupun perempuan melihat perkara-perkara yang membangkitkan syahwatnya nafsu nafsu syahwatnya ha, jangan dilihat perkara-perkara yang membangkitkan syahwatnya Perkara yang memakitkan syahwat ni Bukan sahaja perkara yang terdedah aurat Kadang-kadang perkara yang tak terdedah aurat pun Boleh memakitkan syahwat juga tu terlarang juga Contohnya apa? Contohnya Orang lelaki melihat orang lelaki yang lain Yang orang lelaki yang lain tu disebut amrod Amrod ni muka lelaki macam perempuan Bila dia tengok Menaikkan syahwat dia ha, Itu juga adalah haram ha, Itulah dia juga adalah ha, haram Ataupun perempuan melihat perempuan Sehingga dia naik syawat ha, Juga adalah adalah haram ha, Bukan mesti Yang terbuka aurat saja Yang tak terbuka aurat pun Kalau membangkitkan syawat Juga adalah adalah haram <tuh> Oleh sebab tu ada ulama bincang tentang bab Bab am- Amrok tu, tentang Amrok tu Orang lelaki yang rupa dia macam perempuan ha. Orang lelaki memang lelaki Tapi mukanya tu macam perempuan <tuh> Kemudian yang ketiga Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan Ini juga dalam maksiat mata Tengok orang lain Rasa orang lain tu hina Rasa diri tu mulia ha. Itu juga dalam maksiat Lihat orang lain Rasa orang lain tu miskin kita rasa kita kaya dan sebagainya itu juga adalah maksiat <coughs> jadi bukan maksiat ni hanya melihat perkara-perkara yang bangkitkan syahwat saja, melihat orang lain, atau melihat makhluk lain dengan pandangan yang hina itu juga adalah maksiat itu adalah juga mak- maksiat <coughs> contoh dia, dia tengok semut, dia rasa semut tu lebih hina pada dia, itu juga adalah maksiat itu juga adalah mak- maksiat ha, sebab apa? Memandang rendah makhluk yang lain ha, Berbanding dirinya Itu juga adalah maksiat <tuh> Yang keempat Melihat keaiban orang lain Tengok aib orang lain ha, Itu juga adalah mak- maksiat Ini baru tengok Apatah lagi kalau ceritakan aib itu kepada Orang yang lain dan lain dan, dan sebagainya Ha, maka bertambahlah maksiat dia Tengok pun sudah dikira mak, maksiat Apatah lagi menceritakan, menghebahkan kepada kepada orang lain ha, Ini yang berkaitan dengan mata yang perlu yang perlu dijaga Maknanya mengalihkan pandangan mata daripada melihat kerja yang dilarang kepada perkara yang Allah Ta'ala suka Contohnya melihat mushaf ha, Melihat 
muka ibu ayah dan sebagainya melihat muka orang alim melihat kejadian Allah Taala melihat ciptaannya melihat apa-apa yang Allah Taala suka ha, itu adalah ibadat itu adalah ketaatan suami melihat isteri isteri melihat suami ha, ayah melihat anak dan sebagainya ha, itu adalah perkara-perkara yang yang mengundang pahala yang Allah Taala redha Melihat kitab pengajian Ada kitab, tengok kitab pun Merupakan satu perkara yang Ta'at Kemudian yang kedua adalah menjaga telinga Hendaklah kau jaga telingamu daripada Mendengar perkara bid'ah Jaga telinga tu daripada Mendengar perkara yang bid'ah Bid'ah yang, di, yang dimaksudkan Di sini adalah bid'ah tun dalalah Bukan bid'ah hasanah Bid'ah ni ada dua pembahagian dia Satu disebut bid'ah yang hasanah Bid'ah yang baik Kedua disebut bid'ah tu dalalah ha, Bid'ah dalalah ini ialah bid'ah yang sesat Yang masuk neraka Sementara bid'ah yang hasanah tu ha, Tidak tidak ke neraka lah ha, Jadi jangan faham bid'ah ni semua masuk neraka Tak ada bid'ah hasanah Ada bid'ah yang dalalah Yang sesat Ha, jadi jangan mendengar bid'ah-bid'ah yang sesat Atau seumpamanya ha, Mendengar ajaran-ajaran yang sesat ha, Ajaran-ajaran yang sesat Contohnya apa? Contohnya kalau dalam akidah Mendengar orang mengatakan Allah Ta'ala itu ada tangan Allah Ta'ala itu duduk di atas arash Dan sebagainya Itu adalah adalah maksiat Itu adalah perkara yang sesat kerana laisa kamis lihi syai'un Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk Tak serupa lah Langsung tu dengan mak, makhluk Atau mendengar Seseorang yang mengajak orang lain untuk Menyebah kubur misalnya ha, Sembah kubur ha, Percaya dengan benda-benda khurafat Itu semua adalah bid'ah Itu semua itu adalah mak, maksiat Yang berkaitan dengan telinga atau perkataan yang jahat ha, Dengar perkataan-perkataan yang jahat Makian, cacian dan sebagainya Itu adalah maksiat Atau perkataan yang sia-sia Ataupun dengar orang buah-buah Yang benda yang sia-sia Tak ada manfaat ha, Itu juga adalah maksiat Atau menyebut-jebut kejahatan orang lain Dengar orang mengumpat orang lain ha, Itu juga adalah maksiat Ha, itu semua adalah maksiat yang berkaitan dengan telinga Oleh kerana itu kalau ada terdengar Orang mengumpat orang lain Mengata orang lain Cepat-cepat jauhkan diri daripada daripada situ Jangan dengar Kalau dengar juga Orang mengumpat itu dosa Orang yang dengar orang lain mengumpat juga dapat dosa yang sama ha. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Ta'ala Untuk engkau mendengar Al-Quranul Karim Telinga ni Allah Ta'ala cipta untuk mendengar kalamullah Nak dengar Al-Quranul Karim Sama ada dengar yang kita sendiri yang baca Ataupun dengar daripada bacaan orang lain Itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan telinga Dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ciptakan telinga ni nak dengar hadis Yang kita baca ataupun yang dibacakan oleh orang lain Ha. Contohnya duduk dalam majlis samak hadis Majlis pembacaan hadis ha. Dengar hadis-hadis dibacakan Hadis-hadis Rasulullah SAW ha. Itu tujuan diciptakan telinga Dan hikmah-hikmah para awliya ha. Diciptakan telinga untuk dengar-dengar Hikmah-hikmah para awliya Kalam-kalam para para wali-wali Allah ha. Hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala Anugerahkan kepada para awliya Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan ha, Sebagaimana sekarang Gunakan telinga itu untuk nak dengar pengajian Ilmu pengetahuan Tapi bukanlah guna telinga itu sekadar nak halua telinga Dengar saja Nak isi masa lapang Tak Dengar itu sebab kita perlukan pada ilmu itu Bukan sekadar nak isi masa lapang Kalau sekadar nak isi masa lapang Tak jadi benda taat Tak jadi benda tak taat Ha, nak balik rumah nanti kan nak kena datang balik jadi duduklah ha, duduklah isi masa ah ha, tu tak jadi itu tidak tidak jadi 
ha. Gunakan telinga tu untuk dengar pengajian Untuk mendengar perkara yang bermanfaat Sehingga dengan ilmu itu Engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal Dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga Jadi kita dengar pengajian Kita ikut pengajian Dengan kita dengar pengajian Ikut pengajian itu Membawa kita jalan ke syurga Oleh sebab itu dia sebut dalam hadis Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia menempuh jalan mempermudahkan jalan oleh Allah Taala untuk menempuh syurga. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ikut pengajian ni adalah jalan kita nak pergi ke syurga. Tapi berapa ramai yang orang orang tidak ambil kisah, tak ambil endah. Ramai kan yang tak ambil kisah Datang semayang je Waktu kuliah tak ada ha, Ini kena sebut Benda yang perlu kita tegur Kita kena tegur ha. Tak tak ambil kisah Padahal banyak perkara-perkara yang tak lepas lagi tanggungjawab dia Tak lepas lagi fardu'ain dia ha, Dia abaikan Dia abaikan peng pengajian ha. Jadi rugilah Ru Rugi Sepatutnya duduk dalam pengajian ha, Ambil ilmu pengetahuan Kerana dengan ilmu itulah kita nak Nak mensahihkan amal-amal yang kita buat Amal-amal yang kita buat Kita nak pastikan sahih ataupun tidak Allah terima ataupun tidak Adanya dengan ilmu Kalau tak ada ilmu nak nilai macam mana Yang kita buat tadi Semayang ke, puasa ke Zakat, haji dan sebagainya Adakah apa yang kita buat tu Allah Ta'ala terima Kalau tak ada ilmu macam mana nak nilai yang kita buat tu Allah terima ataupun tidak ha, Jadi dengan ilmu lah Kita dapat menilai Perkara-perkara yang kita buat tu Mudah-mudahan Allah terima ataupun ataupun tidak Jadi dengan kerana itu disebut Menuntut ilmu tu jalan Yang paling mudah Untuk kita sampai ke Sampai ke syurga ha, Tapi di, diabaikan oleh kebanyakan Kebanyakan umat Islam <tuh> Ha, sedangkan kalau dia tak sampai Tak sampai Perkara-perkara yang sepatut ni dia lepas Fardu Ain Maknanya apa yang dia buat jadi sia-sia Ibadat yang dia buat, apa yang dia buat tu jadi sia-sia Jadi sia-sia lah ha, Sedangkan Apa yang kita nak buat tu Mestilah berlandah kepada ilmu Bukannya taklid buta Maksud taklid buta ni ikut Orang angkat takbir, dia angkat takbir Tapi dia tak tahu angkat takbir ni rukun ke syarat ke apa ke wajib ke sunat ke tak tahu. Ha. Dia tak boleh nak bezakan sebab tak ada ilmu. Jadi bila dia sembahyang daripada angkat takbir sampai bagi salam contohnya ada perkara yang wajib ada perkara yang sunat. Dia tak tahu nak beza mana satu wajib mana satu su sunat. Batal ke tak batal pun dia dia tak tahu. Ha. jadi ibadat yang macam ni jadi ibadat yang sia-sia. Ibadat yang sia-sia. Hatta kalau ibadat yang dia buat tu sehebat malaikat sekalipun kalau bukan berlandaskan ilmu akan jadi sia-sia. Akan jadi sia-sia. Itu baru ibadat belum lagi perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, perkara yang berkaitan dengan pegangan agama, akidah. Maknanya perkara akidah ni wajib, wajib dia belajar. Ha. Ini tak kenal sifat Allah tak kenal. Tanya sifat Allah Kenal tak? Tak kenal Kalau sifat Allah pun tak kenal Jadi semayang tu sembah siapa? Kita duduk semayang tu sembah siapa? Kalau Allah pun tak kenal Jadi kalau kita tak kenal Allah Kita semayang buat ibadat Untuk Allah Sebenarnya kita Ibadat kita tu agak-agak terima ke tak? Ha, jadi kita nilai sendiri-sendiri Kita nilai diri sendiri ha, Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Rasul Yang wajib bagi Rasul yang mustahil bagi rasul yang harus bagi rasul ha, tak tahu ini semua adalah perkara-perkara yang yang wajib ha, ini perkara-perkara yang fardu ain ha, ini wajib wajib belajar wajib belajar ni maknanya kalau tak belajar tu ber, berdosa menanggung berdosa tu sampai sampai ke mati ha. tak sedar kata hidup tu dalam dosa jadi dosa ni bukan sebab dia pukul orang aja dia tak menuntut ilmu perkara yang wajib itu juga berdosa. Ha, itu juga satu do, dosa. 
Bahkan itu dosa lebih berat daripada dia pukul orang Berat lagi daripada dia pukul orang ha. Ha, Jadi kita kena ambil berat Dengan ilmu ni kena ambil berat Kita ajaklah Orang-orang yang kita kenal Sedara mara kita Untuk sentiasa ambil berat dengan majlis ilmu kalau, kalau boleh masjid dia kena kempen Hari Jumaat tu kena kempen Ini Kita kempen orang datang nak bagi ceramah je <tuh> Minta maaf cakap semua masjid tu macam tu Orang datang nak bagi ceramah Ada ada apa nama Selebriti datang Kita buat poster Buat banting Buat backdrop Apa semua kita buat Kita habiskan duit untuk itu Bukan salah tak salah tapi yang pengajar hari-hari ni Apa yang kita buat Kempen apa yang kita buat Untuk ajak orang datang masjid ha. Itu kita kena fikir sama-sama lah Kena fikir sah, sama-sama Macam mana kita nak penuhkan pengajian kita Tiap-tiap hari tu Macam mana ha. Itu yang kita kena kena fikir Sebab jalan ibadat adalah ilmu ha. Jalan ibadat tu adalah eh, ilmu Tanpa ilmu Ibadat tu jadi Jadi sesia Ha, jadi sisiu. Jadi sekadar itu sajalah ya yang dapat disampaikan pada malam ini. Apa-apa yang disampaikan yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, mohon tuan-tuan dan siapa-siapa yang mendengar memberi teguran. Mudah-mudahan dapat diperbetulkan pada masa-masa yang yang akan datang. Jadi apa-apa yang disampaikan tadi tidak ada maksud yang lain melainkan hanya untuk inzar, untuk peringatan ha, sesama kita Orang Islam ha, Mudah-mudahan kita dapat perbaiki lah Mana-mana yang kurang tu Dapat kita sama-sama perbaiki ha, Dan tingkatkan kualiti kita Untuk sentiasa menjadi Orang Islam yang dahagakan ilmu pengetahuan ha, Dahagakan ilmu pengetahuan Selama dia hidup Sampailah dia mati ha, Itu sifat sifat orang Islam sebenarnya Hadis kadar itu saja wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marjual ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh